Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने इंडिकेटर्स हैं यानी टेक्निकल इंडिकेटर्स की जनसंख्या कितनी है क्या इसका अंदाजा लगा सकते हैं जी नहीं एक दर्जन नहीं एक सैकड़ा भी नहीं हजार दो हजार इंडिकेटर्स हैं जो कि चार्ट्स पर डाले जाते हैं और सैकड़ों नए इंडिकेटर्स रोजाना क्रिएट किए जा रहे हैं लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर आपकी राय में सबसे कारगर इंडिकेटर कौन से हैं सबसे असरदार कौन से इंडिकेटर हैं सबसे ज्यादा भरोसा किन पर किया जा सकता है तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल का जवाब आपको दूं कि मेरी राय में सबसे असरदार इंडिकेटर्स कौन से हैं तो पांच सर्वश्रेष्ठ इंडिकेटर्स का आज हम चर्चा करेंगे तो बड़े ध्यान से आज के वीडियो को देखिएगा और अपने मित्रों के साथ भी अवश्य साझा करिए भाई देखिए इंडिकेटर्स की जनसंख्या दिन दोगुनी रात चौगनी बढ़ रही है नए नए इंडिकेटर्स बन रहे हैं कुछ पुराने ही इंडिकेटर्स के नए नाम हैं तो कुछ बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल नए लॉजिक नए तर्क पर इंडिकेटर्स बनाए जा रहे हैं और इन इंडिकेटर्स के प्रदर्शन इनकी परफॉर्मेंस को लेकर के भी अक्सर पशुपेश होता है मैं पाता हूँ कि नए ट्रेडर नए इन्वेस्टर्स बिना पूरी मालूम हासिल किए इंडिकेटर्स को अच्छे ढंग से जाने बिना सीधे उन पर अंधाधुन ट्रेडिंग करने में जुट जाते हैं एक मामूली सा वीडियो किसी इंडिकेटर पर देखा और आपको लगा कि बस यही वो पारस मणि है जिसकी तलाश में आप अभी तक भटक रहे थे तुरंत उस इंडिकेटर पर आपने बड़ी बड़ी ट्रेडिंग शुरू कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि अच्छा खासा नुकसान कम समय में भुगतना पड़ा कोई भी इंडिकेटर पारस मणि नहीं होता है कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं होता जो कभी फेल ना होता हो कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं होता जो आपको कुछ ऐसा बता सकता हो जो डेटा के परे हो सभी इंडिकेटर्स डेटा पर आधारित होते हैं केवल डेटा को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है स्टेटिस्टिकल मेन्यूपुलेशन के काम आते हैं इंडिकेटर्स लेकिन इंडिकेटर्स के बिना ट्रेडिंग उस तरह का रंग नहीं जमा सकती जैसा कि हम चाहते हैं इसीलिए इंडिकेटर्स का इतना महत्व है तो सवाल यह है कि कौन से हैं सबसे कारगर सबसे पॉपुलर सबसे आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाले इंडिकेटर्स तो मैंने एक सूची बनाई है पांच इंडिकेटर्स की लोकप्रिय इंडिकेटर्स हैं सबने नाम सुने हैं लेकिन उनका क्या सही इस्तेमाल है यह आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं तो शुरुआत करते हैं सबसे पॉपुलर इंडिकेटर से और यह है मूविंग एप तो देखिए जो चार्टिंग के बारे में बहुत सीमित ज्ञान रखते हैं उन्होंने भी जरूर कभी ना कभी मूविंग एवरेज के दर्शन किए होंगे क्योंकि हर चार्ट पर मूविंग एवरेज आपको जरूर दिखाई पड़ता है एक प्राइस की रेखा होती है और उसके साथ साथ चल रही इस लाइन को कहा जाता है मूविंग एवरेज क्योंकि ये प्राइस के बिल्कुल साथ साथ मूव करती है देखिये मूविंग एवरेज वही है जिसका साक्षात्कार आपके साथ हुआ था स्कूल कॉलेज में जब आपने एवरेज यानी कि मीन कैलकुलेट करना शुरू किया था ये वही मूविंग एवरेज है मूविंग एवरेज यानी को काम आता है डेटा को स्मूथ करने के काम आता है यानी कि देखिए अगर हमारे पास बहुत दिनों का प्राइस डेटा है अब आप उसका एक औसत निकालना चाहते हैं उसमें से जो विषमताएं हैं उनको हटा करके स्मूथ डेटा स्टडी करना चाहते हैं तो उसके काम आता है मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज इनरेगुलर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी को बराबर कर देता है और उसके बाद आपको असल ट्रेंड की समझ होती है मूविंग एवरेज पर लोग अंधाधुन ट्रेड करते पाए जाते हैं इतने सारे एल्गोज हैं जिनका आधार मूविंग एवरेज है लेकिन असली इस्तेमाल मूविंग एवरेज का ट्रेंड पहचानने के लिए किया जाना चाहिए मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है आपको यह बताता है कि फिलहाल क्या ट्रेंड चल रहा है और यह ट्रेंड की दिशा क्या है दशा क्या है इसका अनुमान आपको मूविंग एवरेज के स्लोप या ग्रेडियंट को देख करके पता लगता है तो मूविंग एवरेज इतना सादा इंडिकेटर नहीं है जितना आपने समझा है बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है बस खरीद लेते हैं या मूविंग एवरेज अपने से कम समय के मूविंग एवरेज को अगर काट रहा हो तो भी लोग खरीदते बेचते हैं लेकिन इस प्रकार के ट्रेड्स हमेशा कारगर नहीं होते हैं मूविंग एवरेज का असली मतलब समझिए मूविंग एवरेज आपको औसत कीमत बताता है 
प्राइस के डेटा को स्मूथ करके ट्रेंड का आपको अंदाजा देता है आपको यह पता लगता है कि ब्रॉड ट्रेंड क्या है और अगर आप इस काम इस उपयोग में मूविंग एवरेज को लेंगे तो मूविंग एवरेज आपके ज्यादा काम आएगा केवल मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स पर ट्रेड ना करें मूविंग एवरेज के जरिए ट्रेंड का डायरेक्शन पता लगता है एक बात और आपको बता दूं अक्सर देखिए लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं कुछ लोग सिंपल मूविंग एवरेज देखते हैं और इस पर काफी बहस छिड़ी रहती है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ज्यादा असरदार है या सिंपल देखिए दोनों में कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ा असर रिजल्ट पर नहीं पड़ता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोमेट्रिक मीन को कहा जाता है और एरिथमेटिक मीन को सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं इनकी गणना में थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन मूविंग एवरेज का असर कम वेश वैसा ही रहता है तो मूविंग एवरेज कौन सा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आप उसको कैसे देख रहे हैं इससे पड़ता है बड़ा फर्क अब आप मुझसे पूछें कि मेरा फेवरेट मूविंग एवरेज कौन सा है तो मैं कहूंगा एडेप्टिव मूविंग एवरेज मेरा फेवरेट मूविंग एवरेज है अगर अभी तक आपने एडेप्टिव मूविंग एवरेज का प्रयोग नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो के बाद कीजिएगा चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए अडेप्टिव मूविंग एवरेज खोजिए और उसको चार्ट पर डाल करके देखिए उसकी तुलना एक साधारण सिंपल मूविंग एवरेज से कीजिए और खुद ब खुद आपको दोनों एवरेजेस के बीच का फर्क और अडेप्टिव मूविंग एवरेज का फायदा दिखने लगेगा तो अडेप्टिव मूविंग एवरेज है मूविंग एवरेजेस में मेरा फेवरेट और मूविंग एवरेज के बिना तो काम चल ही नहीं सकता इसलिए इस इंडिकेटर को मैंने प्रथम स्थान दिया यानी कि पांच इंडिकेटर की सूची में टॉप पर आ रहा है मूविंग एक इंडिकेटर जिसको लोग कम देखते हैं अंडर रेट करते हैं लेकिन है बड़ा कारगर ये इंडिकेटर है ADX. ADX एक ऐसा विशेष इंडिकेटर है जो बाय और सेल के संकेत नहीं देता बावजूद इसके इस इंडिकेटर की महिमा अपरंपार है ADX आपको बताता है कि आपके चार्ट पर फिलहाल कोई ट्रेंड है या नहीं यानी आपके स्टॉक में कोई डायरेक्शन है या नहीं इसका अंदाजा आपको एडवांस डायरेक्शनल इंडेक्स यानी कि ए से मिलता है एडीएक्स बड़ा ही जोरदार इंडिकेटर है तो अगर अभी तक आपने इंडिकेटर एडीएक्स का इस्तेमाल अपनी ट्रेडिंग में नहीं किया है तो आज से शुरुआत कीजिए एडीएक्स का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि अगर एडीएक्स की रेखा 20 से ऊपर जा रही है ऊपर की ओर दिशागत है इसका मतलब ट्रेंड स्टॉक में उबल रहा है आपका शेयर एक दिशा पकड़ रहा है इसका अंदाजा होता है और देखिए अगर दिशा होगी तभी आपको ट्रेंडिंग मूव्स मिलेंगे एक दिशा के सिंगल डायरेक्शनल मूव्स आपको तभी मिलते हैं जब ADX राइजिंग होता है तो राइजिंग ADX को बड़ी तरजीह दी जाती है और राइजिंग ADX पहचानने के लिए ADX को अपने चार्ट पर लगा करके देखिए आप देखेंगे कि जो लोग रेंज में बड़ा भारी नुकसान कर बैठते हैं उनके लिए ADX बहुत आ, कारगर हो सकता है जीवन रक्षक हो सकता है इसके अलावा जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं फिर चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करते हो या बाइंग ADX बहुत ही फायदे की चीज है तो ADX को लगाना मत भूलिएगा ADX इज अ वेरी पावरफुल इंडिकेटर तो दूसरे स्थान पर जो इंडिकेटर मुझे बेहद पसंद है हमेशा मेरी स्क्रीन पर रहता है वो है ADX। अब देखिए बोलिंजर बैंड का तो आपने जरूर नाम सुना होगा लेकिन जिस इंडिकेटर को मैं बोलिंजर बैंड से भी ज्यादा तरजीह देता हूँ वो बोलिंजर बैंड से ही निकला हुआ इंडिकेटर है इसे कहा जाता है बोलिंजर बैंड जी हाँ बॉलिंजर बैंड की जो दो बैंड लाइंस होती हैं उनके बीच के फासले को यदि चार्ट पर प्लेस कर दिया जाए तो उस इंडिकेटर को कहते हैं बॉलिंजर बैंड बिट फैला हुआ बैंड यानी कि बैलिंजर बैंड अगर बड़े फैले हुए हो तो वॉलिटिलिटी ज्यादा है इसका आपको अंदाजा होता है और जब ये बैंड सिकुड़ जाते हैं यानी बैंडविड इंडिकेटर बहुत नीचे चला जाता है तब वॉलिटिलिटी कम है इसका आपको पता लगता है ये इंडिकेटर बड़ा काम आता है बड़े ब्रेकआउट्स पहचानने के लिए वॉलिटिलिटी फेयरअप्स पहचानने के लिए कई सारी ऑप्शन रणनीतियां इस इंडिकेटर के जरिए बड़ी ही शानदार ढंग से इस्तेमाल की जा सकती है तो बॉलिंजर बैंडविड इंडिकेटर जरूर आपको प्रयोग में लाना चाहिए इसके बारे में जानना चाहिए तो तीसरा इंडिकेटर जो मुझे बड़ा पसंद है वो है बॉलिंजर बैंड चौथे स्थान पर चौथे स्थान पर जो इंडिकेटर मुझे पसंद है ये इंडिकेटर बड़ी चर्चा में रहता है लोग इसकी बड़ी हिमायत करते हैं इंडिकेटर बहुत लोकप्रिय है इसको कहते हैं वी वैब यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस देखिए इस इंडिकेटर का अपना ही इस्तेमाल है कितनी ही ऐसी संस्थाएं हैं इंस्टीट्यूशन है बड़े फंड है जो वी वैब देख करके ही अपने ट्रेड लेते हैं ऑप्शन की प्राइसिंग के कैलकुलेशन में भी वीवैप का इस्तेमाल किया जाता है तो ये इंडिकेटर बहुत इस्तेमाल की चीज है आ, ये इंडिकेटर असल में देखें तो बड़ा ही इफेक्टिव है तो इस इंडिकेटर को जरूर स्टडी कीजिएगा पिछले दिन वीवैप का क्या लेवल रहा है इसको ट्रैक करके रखिए हमेशा याद रखिए कि लास्ट डे का वीवैप लेवल क्या रहा है मान लीजिए आप किसी शेयर में निवेशित हैं 
प्राइस बढ़ रहा है बीबीएफ के साथ में मूविंग एवरेज की भांति बढ़ रहा है अब आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि प्राइस बीबीएफ के लेवल को तोड़ करके नीचे ना चला जाए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने के लिए अपनी पोजीशन को इंक्रीमेंटली बढ़ाने के लिए स्टॉप लॉस संशोधित करने के लिए बेहद काम आता है बीबैप इसके अलावा ऑप्शन की रणनीतियां बनाने के लिए किस स्ट्राइक के ऑप्शन को बेचा जाना चाहिए ये समझने के लिए भी बीबैप आपके लिए बड़ा ही कारगर साबित हो सकता है तो इस इंडिकेटर को भी कम मत आकेगा हालांकि इंडिकेटर बहुत लोकप्रिय है लेकिन इस इंडिकेटर को भी लेकर के बड़ी सारी गलत फेमिया है हम जो सोचते हैं वो काम इंडिकेटर नहीं करता है और जो वो करता है उसके बारे में हम बिल्कुल अनजान रहते हैं तो विवेक के भी बड़े गुण हैं प्रोवाइडेड आप इसको सही तरह से इस्तेमाल करें इसका इस्तेमाल एक मेजर सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टॉप लॉस रखने के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के लिए विशेष रूप से किया जाना चाहिए तो चौथा इंडिकेटर जो मुझे पसंद है और जो इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है वो है विवेक और देखिए इंडिकेटर्स की बात हो और इंडिकेटर्स में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इंडिकेटर यानी आर एस आई की बात ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है तो पांचवा इंडिकेटर जो मुझे बेहद पसंद है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि आर एस आई जिसका इस्तेमाल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और विश्व के हर कोने में जहां पर भी चार्ट देखे जाते हैं आर एस आई जरूर वहां पर उल्लेख में आता है बातचीत होती है लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कई सालों से कई दशकों से इस्तेमाल में है लेकिन आरएसआई में भी लोग बड़ी भूल कर देते हैं कुछ लोग आरएसआई में दो लकीरें डाल देते हैं सेवेंटी और थर्टी पर थर्टी से ऊपर आरएसआई गया बाय कर लिया सेवेंटी के नीचे आरएसआई गया सेल कर दिया इस तरह से सोचते हैं कि ट्रेडिंग बहुत आसान है बिल्कुल गलत ये स्ट्रेटेजी है अगर आप हो सकता है कि एक या दो ट्रेड में आप कमा लें लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी को निरंतर इस्तेमाल में लाएंगे तो पैसा नहीं बनेगा आरएसआई बहुत इफेक्टिव है और मेरा मानना है कि इससे बेहतर अभी तक कोई मोमेंटम इंडिकेटर नहीं बना है यानी मोमेंटम पहचानने के लिए लीडिंग इंडिकेटर आर का कोई सानी नहीं है तो बहुत इफेक्टिव इंडिकेटर है लेकिन इसको देखने के भी अपने तरीके हैं इसको देखने का भी एक कायदा है और आप सही ढंग से देख रहे हैं तो आर आपको बहुत कुछ बता सकता है कब आपका चार्ट कमजोर हो रहा है सामने से दिख रहा होगा कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन ये बढ़त जो है टिकाऊ नहीं है इसका पूर्वानुमान आपको आर एस आई देख करके होता है कई बार आप देखिए कुछ लोग ऐसे ट्रेड ले लेते हैं बिल्कुल बॉटम के करीब खरीद लेते हैं जैसे उन्हें आभास हो गया हो कि बस अब यहाँ बॉटम बनेगा या एकदम टॉप पर बेचते हैं जहां पर कि किसी को भी हवा नहीं होती कि बस अभी शेयर गिरने वाला है और फिर आप कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि आपने इतने दिन पहले ही बेच दिया जबकि बाद में जाकर के चार्ट पर सेल के संकेत आए उसका भी कारण आरएसआई होता है तो आरएसआई को अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो आप पहले ही आने वाले मूव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक कुछ परिस्थितियों में तो आरएसआई को नजरअंदाज मत कीजिए अगर आरएसआई आप देख रहे हैं तो केवल आरएसआई को देखने का अपना तरीका बदल दीजिए मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि इस बात की संभावनाएं ज्यादा है कि आप आर को गलत ढंग से देख रहे होंगे सही ढंग से सही परिवेश में आर को देखिए बहुत काम आएगा तो यह है मेरी पांच इंडिकेटर्स की सूची अब 1200 2000 इंडिकेटर्स में से पांच का चुनाव करना आसान नहीं है लेकिन यह है इंडिकेटर्स जो हमेशा मैं चार्ट पर खोल करके देखता हूं और आपको भी इन इंडिकेटर्स को जरूर देखना चाहिए आजमाना चाहिए मुझे पूरा यकीन है कि इन इंडिकेटर्स के बारे में आपने सुना जरूर होगा लेकिन इन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करना यह बहुत जरूरी है देखिए अगर आप किसी डॉक्टर को कहें कि क्या आपने फला फला दवाइयों के नाम सुने हैं तो डॉक्टर साहब ने जरूर सुने होंगे लेकिन वो दवाई हर मर्ज के लिए नहीं दी जा सकती है हर दवाई एक विशेष रूप से परिस्थिति के लिए दी जाती है बनाई जाती है उसी प्रकार से हर इंडिकेटर की अपनी भूमिका होती है ये हमारे टूल्स हैं, हमारे औजार हैं लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे कब कहा करना है ये आपको खुद से सीखना होता है कुछ अनुभव के साथ समझ आता है तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा और आपके फेवरेट पांच इंडिकेटर्स कौन से हैं ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा इनके अलावा कोई ऐसा इंडिकेटर हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो या आप चाहते हो कि एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊं कि वो इंडिकेटर कैसे काम करते हैं तो मुझे जरूर लिख भेजिएगा जरूर उस पर भी बात करेंगे अपना ख्याल रखिएगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत